ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ടെക്സ് ബൈ മിറാൻഡ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഐ എസ് ടി ക്യൂ ബി സീരീസിന്റെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂൾ ടൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് അതിന്റെ അതിനെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടൂൾ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ടൂൾസ് പിന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് ആണ് പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് ടൂൾ കൺസിഡറേഷൻസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒന്നോ അതിക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടൂൾസിന് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ലൈക്ക് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റിന് ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഓട്ടോമേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബക്ക് മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് അങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസും അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതാണ് അനാലിസിസ് എന്ന ഇവാലുവേഷൻ ഉള്ള ടൂൾസ് പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ അസസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ലൈക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടൂൾസ് ഓക്കെ അത് ടെസ്റ്റ് ടൂൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ടൂൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ഈ താഴെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സിന്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റീവ് ടാസ്ക് ഓർ ടാസ്ക് ദാറ്റ് റിക്വയർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് വെണ്ടൺ മാനുവലി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ബൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റീവ് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല തവണയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചില ടാസ്കുകളൊക്കെ കാണും അതിനെ ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അത് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മാനുവലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടുത്ത കോണ്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ സപ്പോർട്ടിംഗ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുക ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അത് മാനുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതാൻ ടൂൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് വെറി നമുക്ക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആണ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എ എൽ എം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ്
dynamic analysis tools varunnundu dynamic analysis tools are using by developers arikkum next one is tool support for specialized testing needs ip ithrayana categorization of uh, testing tools next topic benefits and risks alle edhu kaaryathinu benefits undavu risk undavu adhu test automation de case lanengilum benefits undu risk undu so adu potential benefits aanu parayunnathu obviously endha irikkum tools use cheyina vadi endu benefit irikkum kittu automation la namukku manually cheyandi varuna repetitive task ne avoid cheyanayittu pattunnundu adhu vadi costum time reduce cheyan pattum adutha benefit aanu repeatability avalle consistency improve cheyan pattum vera benefit aanu മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കവറേജ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഓട്ടോമേഷനിൽ നമ്മൾ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത പറയുക നമ്മൾ ചില ടൂൾസിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോകും ലൈക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൂടുതൽ ഈസ്നെസ് ഓഫ് യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത്രയും കാണത്തില്ല സോ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് പിന്നെ ടൈമും കോസ്റ്റും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് എഫേർട്ട് ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ കൂടുതലായി പോകാം അതുപോലെ ആ ടൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയി പോകാം പിന്നെ ഏത് ടൂളായാലും നമ്മളതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും പിന്നെ വേർഷൻ കൺട്രോള് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ റിസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക പിന്നെ അടുത്തതാണ് സ്പെഷ്യൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷനും ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിന് ചില സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് പറയുക അതിലായത് ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൂൾസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യാപ്ചറിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് കീവേർ ഡ്രിവൺ ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ക്യാപ്ചറിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലീനിയം ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളിലിട്ട് സെലീനിയം ഐ ഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് ഒരു ക്യാപ്ചറിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മാനുവൽ ടെസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസിനെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂസിങ് സം ടൂൾസ് ദെൻ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്യാപ്ചറിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് പക്ഷേ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഡാറ്റ ഡ്രോൺ ടെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ സെലീനിയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ അതായത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതൊരു ഡാറ്റ ഡ്രോൺ അപ്രോച്ച് ആണ് പിന്നെ കീവേഡ് ഡ്രോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ചില കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആക്ഷൻസിനെ പെർഫോം ചെയ്യുക സോ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൂൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് കൊണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് അതർ ടൂൾസുമായിട്ട് ലൈക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റൊക്കെ പോലുള്ള മറ്റു ടൂൾസുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫോർമാറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടാമത് ട്രേസബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റ്
പിന്നെ ബിൽഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടൂൾസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്തായിരിക്കുക പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുക ടൂളിനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഫോർ ഇൻട്രോഡ്യൂസിങ് എ ടൂൾ ഇൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടൂൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുക പകരം ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു പി ഒ സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ ആ ടൂൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം അതിന് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡെമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചില ഗോൾസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ നോളജ് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൂൾസിൻ്റെ കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ്സ് അതുപോലെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേസ് ഓഫ് യൂസിങ് മാനേജിങ് സ്റ്റോറിങ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഒക്കെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ മെട്രിക്സിനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു ടൂൾ ആദ്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ടൂൾസ് ഒരു ടൂൾ സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോളിംഗ് ഔട്ട് ദ ടൂൾ ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റലി അതായത് ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഓക്കെ അത് ഓക്കെ എന്ന് മനസ്സിലായി ഉടനെ നമ്മൾ ആ ആ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിലും എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം നല്ല പറയുക പകരം റോളിംഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് 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 ഭാഗങ്ങളിൽ ചില പ്രൊജക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ടൂൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അഡാപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവിങ് പ്രോസസ് ടു ഫിറ്റ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ടൂൾ നമ്മൾ ആ ടൂൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളെ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ് ഫാക്ടർ ആണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൂളിൽ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നല്ല നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൂൾ യൂസേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ആ ടൂളിൻ്റെ യൂസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് വേണം ആ ടൂളിന് ഇപ്പോഴും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വേണം ആ ടൂളിന് ഇഷ്യൂസ് വരാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ബെറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഗ്യാതറിങ് ലെസൺസ് ലേൺ ഫ്രം ഹോൾ യൂസേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ടൂൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിക്സ് മന്തുകൾ കവർ ചെയ്തു വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് പിന്നെ ടൂൾസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് ടി ക്യു ബി സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ എല്ലാ പേജിൽ കൂടെയും എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൽ കൂടെയും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് പോവുക സ്വന്തമായി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എക്സാം എക്സാമിന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട അത്യാവശ്യം ഈസി ആണ് പക്ഷേ പഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സീരിയസ്നെസ്സിനോട് കൂടി തന്നെ ഇത് പഠിക്കുക അറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ എല്ലാവർക്